нийлсэн байх л да. Тэр нөгөө нэг терроризм мөнгө төгрөгтэй холбоотой асуудал дээр хяналт тавьдаг тийм тусгай нэгж ажилдаг байсан. Тэр ажилдаг нэгжээс ерөнхийдөө мөнгө угаасан гэдэг юм уу сэжиг бүхий гэдэг итгээд дээр ямар хүн хүмүүсийг идрүүлээ тогтоогоод хөөл хүчний байгууллагад өгсөн байдаг тийм тоо байна уу? Одоо тагнуулд өгсөн болохоор хийж болохгүй байна уу? Би тэрийг нэгдүгээрт мэдмээр байна. Хоёр дахь хурд нь одоо за бид хоёр удаа саарлд орлоо. А 3 дахь удаа саарл гэж байхгүй байх гэж би ойлгоод байна. Хар болоо явчих нэг гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ саарл хар хоёрын онцлог нь үе. Ялангуяа өнөөдөр мөнгөний бодлого ярьж байгаа үед 2011 оны долларын ханш а 2013 он хүртэл өсөхөд бид саарл жагсаалтны гайнаас болсон. Одоо бид нар дахиад ингээ саарл жагсаалтанд орнгууд долларын ханш юу яагаад байна? хэлбэлцээд эхэлж байна. Энэ юу нь доллар ханшид нөлөөлөхгүй нөлөөлөхгүй юу? Энэ бид нарын мөнгөний бодлого байрах бас баримжаа болно л доо. Энийг асуумаар байна. За дээрээс нь өнөөдөр юу гэх юм бол энэ аа гимт хэргийг өнөөдөр одоо бид нар ингээд маш олон сая нэг ганцхан гигээт юм дуулсан тэр нэгэрийн хар ярьсан мөнгө угаас нэг шүүхрүү шилжүүллээд гэж юм л бусд нь бол байхгүй байсан ч утгагүй. Хөөлц хугацааны хөөл чинь одоо энэ саарал жагсаалтаар гай тарих уу гавь явж ирэх уу хөөлцөг хугацаанаас болоод одоо ингээд бас хэргүүд хүчингүй болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо ерөнхийдөө энэ саарал жагсаалтаас гараг үл бүх юм шүүхрүү явуулаад ядаж шүүх нь гим буруутайг нь үнэ гэхдээ ял идлэх боломжгүй хөлтэй гэж оруулах энэ бололцоог нь хуулиар оруулах боломж байна уу? Энийг одоо бас энэ саарал жагсаалтанд тэр ажлын хэсэг байдаг бол тэр мэрэндээ хэлж чиглэл өгөхгүй бол одоо захын хулгайч нь өөрийгөө ариу явдалтан болгоод явж шээ. Сая дээр хойд солонгостой холбоотой гэж ярьж байна. Зөв сүүлийн үед зургатаар асар их олон юм ярьж байгаа. Манай их хоёр шинэ галзуу. Тэр хоёр шинэ галзуугийн өнөөдөр мэдэгдэл яриануд бол бол энэ саарал жагсаалт нь нөлөөсөн нь нөлөөдөггүй юу. Одоо бүх юмыг өнөөдөр харлуулаад болохгүй бүгдлөө алуур чинь бүгд дээрм ч ингээд манай ерөнхийдөгч халтмагийн батуулгын чиглэл өгснөр оролддог болсон. Тэрний лайгаар өнөөдөр би шулуухан хэлгэд өнөөдөр юу гэдгийг Монгол улс мафтай болсон, мөнгө угаадаг болсон, Монгол улс террористтэй болсон, хар тамигтай болсон. Ингээ одоо энэ чинь нөгөө олуулсад нөлөөлж ийнүү нөлөөлөхгүй юу? Тэд нар одоо таны хурд мурлд очиход асуу чинь асуухгүй юу? Танах чи одоо 65 а дипломат хар тамигчинтэй та одоо юу гэдгийг мафийн тусгай бүр хүчний байгууллагатай тэр нь тагнуулын байгууллага нь өдөрдөг ч гэдэг юм уу? Юусэн шийдвэ мэдгэлүүд байсан? Би болио чи Монголоо битгээ хорлоо чи би тэднийг өмөрөө дагаан биш хэрүүлээр дотроо ярий ханцун дотроо ярий төрийн халба гэжд хоорондоо өнөөдөр энийг одоо ярьж байгаад буруутагийн шийдэх юм тэрнээс биш олон нийтэд битгий матаач гэсэн тэр мата өнөөдөр нөлөө болсон уу болоогүй тэрийг надад хэлж өгөөч дээрэс нь өнөөдөр юу гэх юм бол энэ саарал жагсаалтаас хизээ гарах боломж байгаа байна ялангуяа энэ хадгалам зээлийн хоршоо ламбардуудаа яах вэ банк ус санхүүгийн байгууллагуудаа яах вэ энэ бас энэ саарал жагсаалт нөлөөлсөн уу би нэг бас маш тодорхой асуумаар байна яагаад би энэ дэр хэлэх гэдэг ойхоор сайн авдралтай тэмцэх бол 11 11 банк ус санхүүгийн байгууллагын төрийн өндөр дээр албан тушаалтан байдаг гэсэн танаа банкнд хүртэл зарим нэг хүмүүс нэр ярьж ирсэн 8 мөнгө угаах асуудал дээр тогтоогцсон гэсэн одоо тэр нэрсийг та нар олж авсан уу авсан бол одоо тэр их хурлын 8 гишүүний нэрийг зарлаад хаач боломж байна уу ийм асуулт бас байна Найдгаар микрофон. Хоёр цаахын хөдөлгөөч асуултанд орилно. За бас уу хөшөөний асуултанд хариул дээ. Монгол банкны дэргэ санхүүгийн мэдээллийн алга гэж байдаг. Санхүүгийн мэдээллийн албанд сэжигтэй гүйлгээг банкуудаас эрүүлдэг. А тэрийг санхүүгийн мэдээллийн алга шүүж үзээд холбогдох байгууллагууд, тагнуулын байгууллага, авилгатай тэмцэх газар, улсын мөрдөн байцаах зэрэг байгууллагуудад хөргүүлдэг. Тэгэхээр хичнээн одоо а холбогдох мэдээллүүдийг хөргүүлсэн талаар манай санхүүгийн мэдээллийн албаны дараа батчуулгыг хариулахыг хүсэж байна. За би зүгээр энэ боломжийг ашиглаад тэр баасангүй гүшүүн маш чухал асуудлыг хөндлөө. Энэ дүлхийн ертөнц за тэр дундаа одоо миний уулзсан зарим улсын улсын байгууллагууд энэ Монгол улсад яригдаж байгаа асуудлуудыг социал медиагаар одоо хяналтын болцсон байна. Танаа социал медиагаар ийм асуудал явагдаад байна гэж Тэгэхээр энэ байдлыг одоо манай монголчууд тал талдаа анхаарах хэрэгтэй болсон юм байна. Зүгээр одоо энд би бинийгээ бид нар муулахын тулд харлуулахын тулд 
үтгэхийн тулд өгсөн одоо зарим мэдээллүүдийг олон улсын байгууллагууд манай Монгол орны дотоод амьдралын талаар төдийлөн сайн одоо ойлголттой биш социал медиа дээр бичигдсэн бүх юмыг одоо үнэн гэж үздэг энэ зарим одоо олон улсын байгууллагын ажилтнууд энэ мэдээллийг цаашдтай өөрсдийнхөө өдөр талхад бас танилцуулт мэдээлэл байдаг байдал байдгийн байна гэдгийг би бол өөрөө бас мэдрээд ирлээ сая би Вашингтонд бас хэд хоног байж яг энэ саарлаж агсаалтын асуудлаар а валютын сангийн хөтөлбөрийг цаашид одоо хэрхэн амжилттай дуусгах асуудлаар бас энэ пронзик аудитын үр дүнгээр хийх ажил төлөвлөгөөнүүдээ би ярилцж яваад ирсэн тэр үед одоо яг энэ бас мөх гүшүүний ярьж байгаа зүйлийг би мэдэрсэн юм аа тийм учраас энэ одоо улсын хурлын хүндтэй чуулганд оролцож байгаа боломжийг ашиглаад би ийм одоо зүйлийг мэдэрсэн гэдэг нь бас хэлчмээр санхүүгийн мэдээлэл албахан хариулт гэдэг байл яриа тачлуу тачлуу ана нэгдүгээр бүх өндөр Монгол онкны санхүүгийн мэдээлэл албаны дараа тачлуу нэгдүгээр бүх өндөр асуултанд дариул Монгол онкны дэлгэт за сайн байцсан уу шүүн асуултанд хариулъя. За санхүүгийн мэдээллийн ал бол мэдээлэл хөрөгтэй төлөвлөлтөөс гүлгэний мэдээлэл хүлээх хатаагу хүлээж авдаг. Үүн дээрээ ялангуяа сэжигтэй гүлгэний мэдээлэл дээр дүн шинжил хийх хийгээд хангалттай сэжигтэй гэж үзсэн тохиолдолд хөө сахиулах байгууллага руу хөргөлд юм аа. За байгууллага төгс бүрээр нь бид нар бол а боломжгүй байна. А нийтдээ бол 2019 оны хувьд болохоор а дотоод эрх бүхээ байгуулгуудаас санхүүгийн мэдээлэл албанд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо бол 1535 байдгийн. За мэдээлэл авах зорилгоор дотоод эрх бүхээ байгуулгуудаас санхүүгийн мэдээлэл албанд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо бол энэ ондоо 1200 талын тап байд тийм аа. За ийм хамгаалалт гэж шүү. За 